নমস্কার সকলকে স্বাগত কৌরব অনলাইন আন্তর্জাতিক পত্রিকার এবছর রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ মানে এই দু এই উপলক্ষে বেশ কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সিনেমা কবিতা ছবি ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা সাক্ষাৎকার তো সিনেমার যে অংশটি তাতে আজকে পঞ্চম দিন বলা যেতে পারে পঞ্চম অধিবেশন এটা অনেকটা আলোচনা বা আড্ডার ধরনেই বলা যেতে পারে তো আজকে আমাদের খুবই সৌভাগ্যে যে আজকে আমাদের অতিথি হচ্ছেন ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী তার খুব সংক্ষিপ্ত একটুখানি পরিচয় শুরুতে আমি একটু দিয়ে নিতে চাইছি তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করার পরে তিনি পুনে এফটিআই থেকে স্নাতক হন উনিশশো সালে এবং উনিশশো থেকে তিনি কলকাতায় রয়েছেন পরিচালক এবং প্রযোজক হিসেবে কাজ করছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তিনি কর্পোরেট ডকুমেন্টারি করেছেন টেলিফিল্ম করেছেন রিয়ালিটি শো মিউজিক ভিডিও ইত্যাদি ইত্যাদি বানিয়েছেন তারপরে দু হাজার পাঁচে একমুঠো ছবিতে তার কাহিনী চিত্রে প্রবেশ এবং সেখানে মোট ছটি গল্প নিয়ে কাজ করা হয়েছিল এবং ছজন পরিচালক করেছিলেন তার মধ্যে একটি গল্প তার করা তপনবাবু যেটি পরে মালায়ালম ভাষায় ডায়মন্ড নেকলেস নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র হয় পরিচালক ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরীর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি দু তেরোতে হরিণ যেটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় মানে দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে বহু প্রশংসিত হয়েছে এবং পুরস্কৃত হয়েছে তারপরে দু হাজার পনেরোতে একটি বাঙালি ভূতের গপ্প জি বাংলার জন্য তৈরি করা ছবি দু হাজার ষোলোতে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ভালোবাসার শহর যেটি ইউটিউবে আত্মপ্রকাশ করে দু হাজার উনিশে দ্য লাভলি মিসেস মুখার্জি জি ফাইভ ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য যেটি তিনি নির্মাণ করেন তারপর দু হাজার কুড়িতে আবার একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি যেটি কলকাতায় মুক্তি পায় এবছর দু হাজার তেইশে মায়ার জঞ্জাল এবং এই ছবিটি তার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছিল সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দু হাজার কুড়ির জুলাইতে এরপর সারা পৃথিবীতে ভারতে বাংলাদেশে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি দেখানো হয়েছে এশিয়াটিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রোমে এটি জুরি পুরস্কার পেয়েছে দু হাজার কুড়িতেই এবং এটি ভারত বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার প্রযোজনায় নির্মিত আমরা এবারে তার কাজ নিয়ে কিছু তার সঙ্গে একটু কথা বলবো তো প্রথম আমি তো অবশ্যই যে ছবির কথা আসে সেটা হচ্ছে ফোরিং এবং এটা নিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই এই নানান প্রশ্ন অনেক কথা আপনি বলেছেন কারণ এটা দশ বছর হয়ে গেছে ফোরিং মানে দু হাজার তেরোতে মুক্তি পেয়েছে দশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো প্রচুর আলোচনা হয় সত্যি কথা বলতে এখনো বহুদিন ধরেই ছবিটা হইচইতে স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং আমি আগে দেখেছি হলে তারপরে আবার এই সাক্ষাৎকারের আগে দেখলাম তো এইখানে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই বয়স সন্ধি নিয়ে তো এই ছবিটা মানে ছোটদের ছবির ঠিক প্রথাগত যেরকম ছোটদের ছবি হয়ে থাকে আমাদের বাংলায় ঠিক বয়স তা সেরকম নয় মানে আমি যেটুকু মানে বাংলা ছবি মনে করতে পারছি তাতে হয় কিছু অ্যাডভেঞ্চারের ছবি হয় বা গোয়েন্দা কাহিনী হয় আর নয়তো এই মানে পুরনো ছবির মধ্যে বালিকা বধূ বা শ্রীমান পৃথ্বীরাজ কিছুটা আমরা রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তিও বলতে পারি যেখানে একটা ওই কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিচ্ছে তার মধ্যে একটা মিষ্টি প্রেমের একটা আভাস এই ধরনের একটা ব্যাপার কিন্তু একদম ভেতরে যে এই যে মানে মনস্তাত্ত্বিক টানা পড়েন যার মধ্যে একটা ওই অ্যাডলেসেন্স পিরিয়ডে ক্রাইসিসটা রয়েছে এবং তার সঙ্গে ইনোসেন্সটাও রয়েছে জড়িয়ে যেটা সাহিত্যে কিন্তু নানাভাবে এসেছে মানে বহুজনের লেখায় মানে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি যে খুব কাব্যিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে তার বয়সন্ধির বর্ণনা রয়েছে যে একটা অস্থিরতার কাল পর্ব চলেছিল সেই সময়টা এবং সেই বারো তেরো বছর বয়স থেকে প্রায় তার 
মানে কুড়ি পেরোনো বয়স পর্যন্ত একটা অস্থিরতার কাল পর্ব তিনি খুব কাব্যিক ভাষায় বলছেন কিন্তু সিনেমাতে সেইভাবে কখনোই আসেনি মানে সেই ভাবনাটা থেকে কি আপনার এরকম একটা ছবি করার কথা মাথায় আসে হ্যাঁ কিছুটা হয়তো কিছুটা কারণ এটা এটা অনেক সময় না ছবির ক্ষেত্রে কত কোনো অদ্ভুত কাকতালীয় এবং ঘটনা ঘটে এবং মনে হয় যে অনেকটা পরিকল্পনা কিন্তু আসলে জিনিসটা জাস্ট পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছু হয় এবং সেটা আমার ভালোই লাগে কারণ পরিস্থিতির ফলে যা যা ঘটে তা অনেক সময় অনেক মজার হয় এই ছবির যারা প্রযোজক ছিলেন তারা তাদের একটা ইচ্ছা ছিল যে ছোটদের ছবি করতে এবং আমার তাতে কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু আমরা দেখলাম যে ছোটদের ছবি বলতে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে লোকে যা বোঝে বাংলাতে পৃথিবীতে না সরি বাংলা চলচ্চিত্রের বাজারে যেটুকু যা ধারণা সেগুলো খুব খরচা সাপেক্ষ জিনিস ঠিক করে করতে গেলে না করতে পারলে সেটা আসলে একটা খুব দুর্বল কিছু হয়ে যায় তো তখন আমি বললাম যে ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার ছবি বা ওই ধরনের ছবি বাদ দিয়ে আমি যদি ছোটদের একটা মনস্তত্ত্বের ছবি করি হ্যাঁ তাহলে সেটা বোধ হয় ছোটদেরও থাকে আবার ছোটদেরও থাকে না আর এইটা নিয়ে যেহেতু কোনো দিন কাজ হয়নি এটা নিয়ে কাজ করার একটা উৎসাহ আমার ছিল তো ওরা তাতে সম্মতি দিলেন এবং তখন আমরা ফরিঙ্গের গল্পটা বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করলাম এরম নয় যে আমি ওদের কাছে এই গল্পটা নিয়ে গিয়েছিলাম হ্যাঁ যে একটা আলোচনার ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল এবং আমার কাছে সেইটা একটা অপরচুনিটি বলে মনে হয়েছিল যে এটা তো কোনো দিন অন্তত তখনও বাংলা ভাষায় তারপরে ভারতীয় ছবিতে বেশ কিছু ছবি হয়েছে গা দিয়ে যেগুলো যেগুলো অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে বানানো হয়েছে আশপাশ দিয়ে ওই সময়ের আশপাশ দিয়ে বানানো হয়েছে কিলা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছবি মারাঠির এতে তারপরে একটা অর্থে ফ্যান্ড্রি মারাঠি ভাষায় হয়েছে বেশ কিছু এই ধরনের ছবি তখন তারপর গা দিয়ে হয়েছে একদম সমসাময়িক সো এটা মজার যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ফিল্ম মেকার একটু একরকম ভাবছিলেন একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেও কিন্তু বাংলা ভাষায় হয়নি তখন অবধি বলে মনে হয়েছিল যে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কিছু হতে পারে এই ছবির ক্ষেত্রে মানে আমার কতগুলো মানে যেটা আপনি বললেন যে ঠিক ছোটদের ছবি মানে যে শুধু ছোটদের ছবি এমনটা নয় মানে আমার যেটা মনে হয় যে এই ছবির মধ্যে আপনি আরও অনেকগুলো এলিমেন্টকে এনেছেন যে যেমন ধরা যাক যেটা আপনার পরের ছবিগুলোর মধ্যেও আমরা পাই যে ওই ফরিঙের বাবা মা তাদের যেটা ক্রাইসিস আছে বর্ডার পেরিয়ে মানে এবং আপনি নির্বাচন করেছেন এই ছবির জন্য জলপাইগুড়ির একটা ছোট শহর ছোট গঞ্জকে যেটা মানে সেটাও কারণ আমার নিজের একটা মানে আমার প্রথম জীবনের কিছুদিন আমি উত্তরবঙ্গের কাজের সূত্রে ছিলাম সেখান থেকে আমরা জানি যে ওখানে বর্ডারটা ভীষণ পোরাস যে প্রায়শই মানে ওই ইলিগাল ইমিগ্রেশন মানে ওই দিকটাতে প্রচুর হয় এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলের যে বাঙালিদের অধিকাংশই তারা ওপার থেকে আসা বিভিন্ন সময় বাঙালি তারা যে সবাই সেভাবে হ্যাঁ ভাষাটাও তাই হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই এই যে একটা দিক এবং তার সঙ্গে যে দোয়েল মিত্র বলে যে শিক্ষিকা আসছে মানে ফরিং এর জীবনে সে যে আন্ডার কভার্ড একজন কোন একটা সংগঠন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই যে আসপেক্ট গুলো এই ছবিটার সঙ্গে জুড়ে মানে এটা কিন্তু একটা অন্যরকম ব্যক্তি দিয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মানে শুধু ফরিং এর জগৎ নয় এই ফরিং এর জগতের সঙ্গে সঙ্গে এই মানে তখন হয়তো অত সচেতন ভাবে করিনি মানে মানে করার সময় যে খুব সচেতন ভাবে করেছিলাম তা না এবং ওটা করতে করতে বুঝতে পারছিলাম যে মানে শুধু গল্পটা নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট থেকেও আশপাশটা পরিস্থিতি পরিবেশ তার যে একটা কি বলবো রেকর্ড বলবো না কিন্তু তার একটা মানে তার সামনে একটা মিরার ধরার একটা চেষ্টা যে আছে সেটা আমরা লিখতে লিখতে বুঝতে পারছিলাম এটা করব বলে নেমেছিলাম এরকম নয় তবে যত দিন গেছে যত বেশি কাজ করেছি পরবর্তীতে আমার মনে হয়েছে যে শুধুমাত্র গল্পটার বাইরেও যে পরিবেশটা আমরা ধরি সেটা একটা ফিল্ম মেকারের একটা বড় কাজ কারণ সেগুলো থেকে যায় রেকর্ড হিসেবে সেটা যদি অথেন্টিক হয় তাহলে তার একটা মূল্য থাকে এবং গল্পটা হয়তো 
কি বলবো খুবই মানে সাময়িক একটা জিনিস হতে পারে আবার একটা শাশ্বত চিরকালীন গল্প হতে পারে কিন্তু পরিবেশ ধরার যে বিষয়টা সেইটার ভেতর দিয়ে আমার ধারণা অনেক কিছু বেরোয় যেটা শুধুমাত্র গল্প দিয়ে অ্যাক্সেস করা যায় না এবং মানুষ না না জেনে কি বলবো গল্পটা তো একটা খুব খুব মেটিরিয়াল একটা জিনিস গল্পটাকে মানুষ ধর মানে গল্পের প্রতি মানুষ রিয়াক্ট করে আবেগ দিয়ে রাগ দিয়ে নানা রকম আবেগ দিয়ে তারা গল্পের প্রতি রিয়াক্ট করে কিন্তু পরিবেশের প্রতি মানুষ রিয়াক্ট করে অবচেতন থেকে সেই আশপাশ গুণ সেই মানুষ গুণ তাদের চেহারা তাদের দেহভঙ্গি তাদের বাচনভঙ্গি পেছনে কি ঘটছে যেটা সামনে একদমই হয়তো পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সেইগুলো আমি দেখেছি মানুষকে খুবই কাছে টানে বা কোনো একটা ভাবে তাকে এফেক্ট করে ভয়ানকভাবে এবং সেটা আমার ধারণা একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট কাজ এবং যত দিন যাচ্ছে আমার মূল গল্প বলার থেকে পরিবেশটা তার তার পাশের জিনিসগুলো আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে গল্প বলাটা আস্তে আস্তে একটা সুন্দর উপলক্ষ হিসেবে ট্রিট করাটাই ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো আমরা মানে বুঝতে পারছি আপনার পরের ছবিগুলোর প্রসঙ্গেও আমার দুটো আরো দুটো জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে এই ফোরিং এর সেটা হচ্ছে এক নম্বর হলো যে ফোরিং যে মানে ভীষণ একা ছেলেটি তো এক জায়গায় অ্যালিনেটেড মানে সে কোনোভাবেই আহ কারোর সঙ্গে মেলাতে পারে না এবং ও ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছে মানে ওর মনের মধ্যে যেগুলো চলছে এবং সেখানে মানে ওই যে কণ্ঠস্বর দুটো কথা বলছে সেটা ওদের বাবা মায়ের যে বাবা সঙ্গে ওর কোনো রকম কোনো কমিউনিকেশন হয় না সেই বাবা কিন্তু ওর ভগবানের মানে ঠাকুর হয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে এই যে একটা অদ্ভুত মানে একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা এখানে চলে এবং শেষে আমরা দেখছি যে ওই দোয়েল ওকে যে বলছে যে আসলে ওরা মুখোশ করে আছে সেটা বোধ হয় ওর নিজের মনের মধ্যেই কোথাও সেই ব্যাপারটা ছিল এটা একটা জিনিস আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আর একটা হচ্ছে যে আপনার শুরুটাই হচ্ছে একটা ড্রিম সিকোয়েন্স দিয়ে যে পরীক্ষার আগের রাতে ও ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এবং সেখানেও দেখছে যে একজন মানে মুখোশ পড়া একজন মহিলা তিনি ওর সব রেজাল্ট শিট গুলো দিচ্ছেন ইত্যাদিতে তা যেখানে ওর এক ধরনের মানে অপরাধ বোধ এবং ভয় দুটো অনুভূতি ওর মনের মধ্যে মিলে আছে সেটা পরীক্ষা সম্পর্কে এবং এই যৌনতার যে বোধ বা কৌতূহল মানে এক দুটো মিলে আছে আর কি একই সঙ্গে যেটা হয় এই বয়সে তো বোধের সঙ্গে কৌতূহল থাকে সেই দুটো মিলে মিশে ওরকম একটা ড্রিম সিকোয়েন্স আমার যেটা মনে হয়েছে আর কি দেখে এরকম একটা তৈরি হয়েছে এবং যেটা মুখোশ করেছিল সেটা একটা মুখ পেল দোয়েল মিত্রকে দিয়ে মানে এরম নয় যে মানে শুধু যৌনতার অপরাধ বোধই যৌন মানে থাকে মানে যে কোনো ধরনের অপরাধ বোধই আমি দেখেছি ওই বয়সে যৌনতার সঙ্গে রিলেটেড হয়ে যায় তো ওই ওর ওর যে মানে সামগ্রিক কি বলবো ছাত্র হিসেবে সন্তান হিসেবে যে ব্যর্থতা ও নিজের ঘাড়ে নিজে চাপিয়ে নিয়েছে বা ওর বাবা মা যেটা ওর ঘাড়ে চাপিয়েছে আশেপাশের লোক মিলে সেইটার সঙ্গে অটোমেটিক্যালি তাকে মানে প্রায় যেন জাস্টিফাই করার জন্যই ওই যৌন পাপবোধটা ওটা অ্যাটাচ হয়ে যায় বিকজ আদারওয়াইজ আপনি আপনাকে ঘৃণা করতে পারেন না কোনো একটা কারণে মানে ওই ঘৃণার নিজেকে সেলফ হেট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটাই অ্যাসপেক্ট আমাদের সমাজে তো ভীষণ ছোটোবেলা থেকে মানুষকে নিজে মানুষকে নিজেকে ঘৃণা করতে শেখানো হয় প্রণোদিত করে মানুষ যে নিজেকে যাতে ঘৃণা করে সেটার একটা মানে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আমার ধারণা আমাদের সবারই কম বেশি আছে আমাদের পরিবেশেও আছে ব্যক্তিগত জীবনেও আছে তার একটা রিফ্লেকশান এই ছবিটার পুরো ছবিটার মধ্যেই আছে এবং তার প্রতি একটা কি বলবো শেষমেশ ও যখন বিদ্রোহ করে বলে যে যেটা বোঝো না সেটা কথা বলো না ওটা কিন্তু ওইটাই আর কি যে যে আমি আর তোমার এই চাপানিটা নেব না তুমি যে আমার উপরে সারাক্ষণ চাপিয়ে দিচ্ছ মানে আমি আমার উপরে চাপাচ্ছি নিজেরই একটা অংশের সঙ্গে ও ও মানে কি বলবো একটা একটা এক ধরনের বিদ্রোহ করে যেটা বোধ হয় বড় হবার প্রথম স্পার্ক যখন একটা মানুষ বলে যে আমি আর নেব না আমি আর শুনবো না বা তুমি আমার কথা কিছু বুঝতে পারছো না তুমি এটা বোঝো না এই এই কথাগুলো হচ্ছে আসলে যখন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে সে প্রথম এই সাহসটা পায় বলতে যে না অনেক হয়েছে কারণ অধিকাংশ চাইল্ডহুড আমাদের সমাজে এটা বললে খুব নেগেটিভ শোনায় 
কিন্তু কথাটা হচ্ছে খুব মানে চাইল্ড খুব টর্চার হয় হ্যাঁ খুব টর্চার হয় আমরা ওটা নিয়ে কোনো কথা বলি না আমরা অদ্ভুত এক ধরনের এতে ভুগি যে ছোটবেলাটা ভীষণ সুন্দর ছিল আমার তো মনে হয় মানে আমার ছোটবেলা অ্যাকচুয়ালি সত্যি ভালো ছিল এই কারণে কারণ আমি একটা জয়েন্ট পরিবারে থাকতাম আমি প্রচুর মানুষের ভালোবাসাও পেতাম তা যে এরকম নয় যে মানে বিশেষ ভাগে এটা কোনো দুর্ভাগ্যের অংশ কিন্তু পরিবেশটাই হচ্ছে শিশু বিরোধী একটা পরিবেশ সেটা এর কোন কি বলবো একটা ক্ষতিয়ান বয়ান আমাদের মানে কি বলবো পাবলিক ডিসকোর্সে নেই দেখতে পারি ওই 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 ফিগার গুলো ছবিটা করার সময় ছিল অবশ্যই কিন্তু আমি সত্যি একটা পপুলার ফর এক সেকেন্ড সরি ওটাকে একটা পপুলার ফরম্যাটের মধ্যে আনতে চেয়েছি আমি এমন একটা ছবি করতে চেয়েছিলাম ছবিটা আমরা বাণিজ্যিক ভাবে মানে মার্কেট করতে পারিনি হয়তো লোকের কাছে হয়তোটা পৌঁছোয়নি সেটা আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দেখেছি ছবিটার একটা অকল্পনীয় রিচ আছে সেটা সেই রিচটা কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনি আমার ফরিং যে আমার মানে আমি নিজে মনে করি যে ফরিং এরপরে আমি ফিল্ম মেকার হিসেবে অনেক সরে এসছি হ্যাঁ ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে কিন্তু আমি দেখেছি যে ওই ছবিটার যে মানে রিচ আছে মানুষের কাছে এবং সেটা না অ্যাক্রস দ্য মানে সোশ্যাল স্টেটা এইটা আমাকে খুব এ দেয় কারণ মায়ার জঞ্জলের মতো একটা ছবি আমরা হয়তো পরে আলোচনা করবো ওটা ওটা আমি দেখি অবশ্য নতুন ছবিটা জাস্ট বেরিয়েছে হয়তো মানুষের কাছে পৌঁছয়নি হয়তো একটা তার পড়ে গেলে একটা দশ বছরের হেড স্টার্ট আছে কিন্তু আমি দেখেছি যে এটা একেবারে গ্রামের একটা আঠেরো উনিশ বছরের ছেলে থেকে একটা শহরের ইংরেজি মিডিয়ামের মেয়ে এই এক্স মানে এই স্পেকট্রামটা কাভার করে মানে এটা এটা সামহাও আমারও ফিরে শিখে দেখার একটা জায়গা আছে ওখানে যে কেন করে কারণ এটা আমার মনে হয় যেভাবে মানে আপনি যেগুলো বলছিলেন মানে যে কথাগুলো উঠে আসছিল যে এই মানে আমাদের ছোটবেলার সঙ্গে বা আমার আমাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে আমরা মানে যেটা মানে বলতেই পারি আমার চারপাশের যে পরিবেশটা যে এই একটা অসম্ভব মানে পড়াশোনায় ভালো হতে হওয়ার চাপ মানে একটা ছেলে বা মেয়ে সে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করে মানে সে ভালো মানে এটা শহর হোক গ্রাম হোক এটা আমাদের একটা জীবন যাপনের বা ধারণের সঙ্গে সেটা রয়ে গেছে বা কোন কতগুলো ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভীষণ একটা স্টিগমা যেগুলো বলতে নেই উচ্চারণ করতে নেই আলোচনা করতে নেই এই যে কতগুলো খুব মানে সত্যি ব্যাপার বিষয় যেটা আমাদের মানে বিগত বলা যেতে পারে মানে কুড়ি কুড়ি তিরিশ বছরের যে ইতিহাস তার মধ্যে তারও আগে থেকে রয়েছে নানান চেহারায় সেটাকে বোধহয় এটা মানে ভীষণ হয়তো এখনো অন্য বাইরের বদল আসলে ভেতরে বদলগুলো হয়নি সেই জন্য মানে পরিমিকভাবে সবাইকে তার নিজের গল্পটা বলে আর কি আইডেন্টিফাই করতে পারে সেটা আপনি যেটা বললেন সেটার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত কিন্তু আমি তার সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস মানে ভেরি অবভিয়াস যে অনাচারগুলো হয় শিশুদের সঙ্গে যেগুলো একদম সামাজিক স্তরে যে ট্যাবু আছে দেয়ালগুলো আছে এর বাইরে আমি বলছি যে আমাদের সমাজ তো একেবারে ক্লাসিক্যালি খুব কি বলবো হায়ার আর্কিক্যাল একটা সমাজ মানে একদম পাওয়ার আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে বুঝি এবং আমাদের সমাজে মানে সে মানে কি বলবো বর্ণ ব্যবস্থার ফলে হোক বা যে কারণেই হোক আমাদের সমাজ খুব স্ট্র্যাটিফাইড ভীষণ স্তর স্তরায়িত একটা সমাজ তার ফলে আমাদের সমাজের সমস্ত মানুষ তার রিলেটিভ পাওয়ার পজিশনগুলো খুব ভালো বোঝে তার উপরে কে এবং মানে এটা ইনস্টিংটিভলি বোঝে এটা কোনো অ্যাকাডেমিক্যালি বোঝার কোনো ব্যাপারে নেই ইনস্টিংটিভলি বোঝে মানে যে অটোওয়ালা সে বোঝে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি এবার মানে এই পুরো যে সোশ্যাল প্যাকিং অর্ডারে সবচেয়ে নরম এবং সহজ মাটি হচ্ছে শিশু সো বাবা অফিসে যদি মানে এ হয় কর্নার্ড হয় বা কারুর কাছে যদি সে অপমানিত হয় বাজারে সে অপমানিত হয় সে তার সবচেয়ে সহজ তার ভেন্টিং গ্রাউন্ড তার সন্তান মাও তাই 
এইটা নিরন্তর ঘটতে থাকে এবং এটা কিন্তু উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তে নিম্নবিত্তের আচরণে এই এই জায়গাটায় কোনো ফারাক নেই সম্ভবত এই এই জায়গা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে কোথাও একটা সবাই বোঝে যে তার ছোটবেলায় সে খুব পাওয়ারলেস ছিল এবং সারা জীবন সেই পাওয়ারলেসনেসের সঙ্গে ডিল করতে গিয়ে আশি শতাংশ মানুষের কেটে যায় টু অ্যাকসেপ্ট যে আমি পাওয়ারলেস অ্যান্ড এবং সেটান থেকে সেটাকে স্বীকার করে সেটার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার যে জার্নিটা সেটাই বোধ একটা অ্যাডাল্ট লাইফ প্রবলি লুকিং ব্যাক আমার মনে হয় যে ওইটা হয়তো একটা বড় আইডেন্টিফাইং ফ্যাক্টর ছিল একদমই আরো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কতগুলো সোশ্যাল নর্মকে ভাঙা যে একজন দিদিমণি তিনি ছাত্রের সঙ্গে মানে হাসি ঠাট্টা করতে পারেন তিনি কোন একদিন একটা রেকর্ড চালিয়ে মানে কোনটাকে শ্লীলতা বলা হবে কোনটাকে অশ্লীলতা বলা হবে এই যে কতগুলো স্টিডিও টিপিক্যাল ধারণাকে মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া এই ব্যাপারগুলো তো আমাদের মানে এখনকার এই সোশ্যাল মিডিয়ার সময়তেও তো নানাভাবে হয় না মানে কোনো কিছুকে লেবেল করে দেওয়া হয় छविटार मन सब मान फरिंग कलकता खुजे पेल शारिक भाव बड़ हवाजिकल बेपारेशन जगह से फुरिंग पावरलेस एक जगह खुब एक दायित्व पूर्ण एक भूमिका जान से पोचे दोएल बिठी लिखबो जेल थे बड़िए तर संगे जो करब कम्यूनिकेट कर এবং আরেকটা আমি জানি না এখন দেখে আমার মানে একটা স্তরে ফিল্ম মেকার হিসেবে দেখে মনে হয় ফরিং ছবিটা খুব কাঁচা হ্যাঁ এবার সেটা সবারই বোধ হয় হয় তার নিজের কাজ পেছনে তাকালে সেটা মনে হয় আমি হয়তো ওইভাবে এখন কোনোদিনই বানাতাম না আমি অনেক বেশি কন্ট্রোল করতাম অনেক বেশি মেদ ছাড়তাম অনেক জিনিসটাই করতাম কিন্তু আবার এটা মনে হয় যে এই যে মানে এত স্ট্রাকচার না হওয়াটাই বোধ হয় অনেক সময় সাধারণ মানুষের ডিল করতে মানে আমি হয়তো করব না কিন্তু আমার লার্নিংয়ের জায়গা থেকে ফিরে দেখার জায়গা থেকে আমি বুঝি যে ওটাতে যে নানা রকম একটা ভারতীয় মানে থালির যে চেহারা যেখানে টক মিষ্টি ঝাল হ্যাঁ নানা তেতো নানা ধরনের স্বাদ থাকে যেটা আসলে আমাদের যে পশ্চিমী ধারণা অফ ফর্ম তত রকম হয় না ভীষণ ইউনিফাইড ইউনিটারিনেস একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে এবং আস্তে আস্তে সেটা আমাদের ধারণার মধ্যে চেপে বসছে কারণ আমরা ওইগুলো কনস্ট্যান্টলি ওইগুলো প্র্যাকটিস করছি কিন্তু এই যে একদম মানে ছানা কাটা একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচার এদিক ওদিক চলে যায় বা মানে কি বল বাহুল্য বেশি যে স্ট্রাকচারটায় বোধ হয় তার একটা অন্য আট পৌড়ে পনা আছে মানুষ হয়তো সেটাকে ট্রাস্ট করে বেশি আমি আর ওইভাবে বানাতে পারি না হয়তো সেটা আমার সীমাবদ্ধতাও সেই সময় আমি হয়তো আরও অনেক ইনোসেন্ট ছিলাম তাই পারতাম কিন্তু এখন তাকিয়ে মনে হয় যে ওটা বোধ হয় মানে ওটা দুর্বল ওটা আমি করব না এখন জানি না মানে এই এই মানে কোনটা দুর্বলতা কোনটা মানে ম্যাচিউরিটি আমি জানি না কিন্তু বোধ হয় ওটা একটা আমি মানে বেশ নিশ্চিত যে অত গোছানো ছবি নয় বলে হয়তো লোকে অনেক বেশি রিলেট করে আচ্ছা সেটা হতে পারে সেটা আচ্ছা এবারে আমি পরে ভালোবাসার শহরের দিকে আসি 
তো মানে এখানে আমি মানে কোনো সেভাবে যোগসূত্র হয়তো নেই কিন্তু আমার নিজের মনে হয়েছিল যে এই ফরিং যেমন কলকাতায় রওনা দিয়ে দো সেই দোয়েলকে খুঁজতে তো আসলে মানে যে একেবারে কিছুই নেই সে রওনা দিল সাইকেল টাইকেল বেঁচে দিয়ে তো এই যে একটা শহর এবং একটা মানুষ একটা সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে ঘিরে একটা বেঁচে থাকা এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা শহর এইভাবে অজস্র মানুষ মিলে একটা শহর তৈরি হয় এই যে ব্যাপারটা মানে ভালোবাসার শহরে আমরা যেটা পাচ্ছি যে মানে ভালোবাসার শহর তো একটা মানে অসম্ভব রকমের একটা চাপ মনের উপরে একটা তৈরি করে মানে এত ছোট ছবি এবং এত ইম্প্যাক্ট সেটার সেটা একটা মারাত্মক এবং যার শুধু মানে একটা মানে শেষে যেখানে গিয়ে হোমস শহরটার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে ওই শিশুটির মৃত্যু থেকে শুরু করে এই শেষটা পর্যন্ত না মানে প্রায় একটা প্রায় একটা নিঃসার একটা অবস্থা তৈরি হয় মানে দর্শক তখন আমি প্রথম ছবিটা দেখেছিলাম তখন আমার সেই রকম একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছিল এবং আপনার এই ছবিটার অনেক বেশি আটো সাঁটো নির্মাণ আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে মানে গল্পটার শুরুটা আমরা শেষে দেখতে পাচ্ছি যখন বাচ্চাটা মারা গেছে তখন সেই গল্পের শুরুটা আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এইখানে মানে এবং যেটা আমার এইখানেও মনে হয়েছে এবং আমার মায়ের জঞ্জাল প্রসঙ্গেও সেই জায়গাটাতে আসবো যে ওই আপনার মৃত্যু দৃশ্য যেটা আপনি দেখাচ্ছেন মানে খবরটা এলো এবং তারপরে ওই অন্নপূর্ণা মানে জয় আসান যে এই চরিত্রটি অভিনয় করেছে সে মানে ওই অবস্থায় প্রায় মানে অর্ধেক চেতনা নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে তারপর মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে আদর করছে এবং তারপরে যখন ওই বুকে পিষে মেরে ফেলছে সেই সময় আপনার ক্যামেরাটা ঘুরে যাচ্ছে এবং বাইরের কতগুলো জালনা সেখানে বিভিন্ন মানুষ সন্ধ্যেবেলায় নানান কিছু করছে কিছুতেই কিছু এসে যাচ্ছে না কিন্তু একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ হয়ে যাচ্ছে যে এই যে জায়গাটা এবং এবং তারপরের দিনটাও সেই একই রকম ভাবে একটা আরেকটা দিন আসছে যেদিন ওই সকালের শিফটে ওই স্কুল বাসের কাজটা ওয়ার্ক করছে না আমরা আর ওকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা মানে ওই মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বপ্নের মৃত্যু ভালোবাসার মৃত্যু সবকিছু মৃত্যু এবং ও জীবন মৃত্যু অবস্থায় হয়তো কোথাও রয়েছে কিন্তু এই যে একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটছে কিন্তু সবকিছুই আগে ঠিক আগের মতো আছে মনে হচ্ছে এটা বোধ হয় ওই অত বড় বিস্ফোরণের প্রতিতুলনায় আরো বেশি আমাদের ধাক্কা দেয় মানে আপনি নির্মাণের সময় কিভাবে ভেবেছিলেন সেটা আমি জানি না কিন্তু মানে ওই বাচ্চারা পার্কে খেলছে স্কুল বাসটা এসে দাঁড়াচ্ছে বাচ্চাগুলো উঠছে তার বদলে আরেকজন মহিলা তাদেরকে তুলছে মধ্যে তার ইম্প্যাক্ট খুব আলাদা এটা আপনার নিশ্চয়ই সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে বোঝেন যে যেগুলো বলি না যেখানে সেন্টেন্সটা কাটি যেখানে দাগ দি তার পাশে যে ফাঁকাটা পড়ে থাকে সেই ফাঁকাটা অনেক সময় অনেক অনেক ইন কন্ট্রাস্ট অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যায় তো যত দিন যায় মানুষের ইচ্ছা করে বোধ হয় ফাঁকাটাকে বেশি ব্যবহার করতে আর না বলে করতে না বলে করাটার একটা আনন্দ আছে তার মানে ক্রিয়েটিভ সলিউশনসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয় কিন্তু ইম্প্যাক্টের জায়গা থেকেও মনে হয় যে সেটা অনেক বেশি কার্যকরী হয় হ্যাঁ আবার যত ওটারও একটা সমস্যা আছে ওটার একটা ট্র্যাপ আছে হ্যাঁ মানে ওটার মানে বিকজ ওটা আস্তে 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 ভয়ানক ফর্মাল হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে ভালোবাসার শহরে বা মায়ের জন্যে সেটা হয়েছে আমি বলছি না কিন্তু আমি অ্যাওয়ার যে ওই মানে আবার যখন মানে কি বলবো আমি পেন্ডুলামের মতো এপাশে চলে আসছি ওই খুব মেধি বহুল একটা ফর্মকে ছেড়ে যে আমি ততটাই চিজল করব ততটাই ঘুষে যাব যেখানে যেখানে একদম পারফেক্ট ফিট করবে এক সেকেন্ডে যেন মনে না হয় বাড়তি কিছু বলছি বা যা দেখাতে চাইছি তার উল্টোটা দেখিয়ে সেটা বলবো এগুলোর মধ্যে এক ধরনের যেটাকে আমরা বলি রিগার এবং মানে আর্টিস্টিক রিগার আছে যেটা প্র্যাকটিস করার ইচ্ছা থাকে আমাদের সবার অ্যাজ আ প্র্যাকটিসিং ক্রাফটসম্যান কিন্তু আবার আমি বুঝি যে এটা আমি নিরন্তর করতে থাকলে ওটাও একটা ট্র্যাপ মানে সো মানে আপনি না সবসময় একটা ভাসমান অবস্থায় থাকবেন এবং সেটা আমি যত দিন যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে এই ভাসমান অবস্থাটার 
সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা বা এটাকে ভেতর থেকে অ্যাকসেপ্ট করাটা বোধ হয় বেটার রাদার দ্যান স্টিকিং টু পার্টিকুলার স্ট্যান্ড বিকজ সেইটা না ভীষণ তাড়াতাড়ি একটা লোক একজন মানে কি বলবো ন্যারেটার বা একজন স্টোরি টেলারকে মেরে ফেলতে পারে উদাহরণ তো অজস্র মানে না বলাটাই গল্পের আসল যে মানে আমার এই মুহূর্তে আপনি ওই যে মৃত্যুর কথাটা বললেন আমার ফটকুট মানে সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল অনেক বলা যায় মানে একটা খুব ক্লাসিক উদাহরণ দিই যে ওই খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন যদি গল্পটা পড়া যায় সেখানে ওই বাচ্চা ছেলেটা জলে পড়ে গেল ওটা শুধু একটা লাইন লেখা হলেও ঝপ করিয়া শব্দ হইল এই মানে বর্ষায় পদ্মায় তো কতই শব্দ হয় রায়চরণ তখন ফুল পাচ্ছিল সে শুধু একটা শব্দ শুনেছিল ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল বা ওই মানে এরকম মানে ওই এটা অদ্ভুত একটা মানে জায়গা তৈরি করে মানে সেই গান জায়গা থেকে আমার মানে ভালোবাসার শহর ভীষণ মানে ছোট গল্পের কাছাকাছি এরকম হ্যাঁ মানে কনসিয়াসলি আনকনসিয়াসলি হয়তো ডিসিপ্লিন ট্যাক মানে যে ডিসিপ্লিনের মধ্যে থেকে আমরা কাজটা করার চেষ্টা করছি যেটা যে ওটা উদাহরণটা দিলেন আর কি ডিসিপ্লিনটা বোধ হয় এক যে মানে অন্য কিছু একটা বলে আসল ঘটনাটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবো এবং আসল ঘটনাটা যেন সম্পূর্ণ কল্পনা করে নেওয়া হয় মানে যত বেশি আমি দর্শককে কল্পনা করাতে পারবো তত বেশি আমি দর্শককে আসলে আমি আমার কাছে টেনে নিচ্ছি তো আমি যদি বলে দিই দর্শক ডিটাচড বোধ করবে আলাদা হয়ে থাকবে বলে দেওয়ার মানে এরপরে অন্নপূর্ণার কি হলো সেটা তো বলা মানে গল্পটাকে ফুল করা মানে বলার কোনো জায়গাই নেই এখানে সত্যি কথা বলতে তো এটাও ঘটনা আপনি যেটা বলছেন এটাও সত্যি কিন্তু যে বাস্তব জগতে আমরা মানে বাস করি মানুষের দেখার অভ্যেস টেলিভিশন এবং ইত্যাদি যে দূষণ আমাদের তৈরি হয়েছে তার ফলে যেটা হয়েছে মানুষের দেখার অভ্যেস এত দূষিত হয়েছে যে বলে না দেওয়াটাকে দর্শক একটা বিট্রেয়াল বলে আজকাল মনে করে বিকজ এটা না আমরা এখন একটা তাত্ত্বিক আলোচনা করছি মানে কি বলবো একটা প্র্যাকটিসের কত কোনো প্রিন্সিপালস ডিসকাস করছি আবার বাস্তব যে জগতে যে দর্শকদের সঙ্গে আমাকে কমিউনিকেট করতে হচ্ছে তার একটা বিশাল সংখ্যক দর্শক তাদের ভিজুয়াল এডুকেশন টেলিভিশন থেকে আহরণ করেন বা এই যে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার রিলস বা শর্ট ভিডিওস তার থেকে আহরণ করে সেখানে না কিছু আনএক্সপ্লেন বলে কিছু নেই এবার দীর্ঘ দিন ধরে এইটা যদি নিরন্তর নিরন্তর এটার প্র্যাকটিস থাকে এবং আরেকটা যেটা ঘটনা ঘটে যে যারা বানাচ্ছেন তারাও দর্শককে কনজিউমার হিসেবে ভাবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শিফট দর্শক হিসেবে ভাবেন না মানে আগে উনিশশো পঞ্চাশ সালে ষাট সালে সত্তর সালে আমি ফিল্ম মেকারের কথা ছেড়ে দিচ্ছি একজন প্রডিউসারও কিন্তু দর্শকের কথা কল্পনা করতেন এখন যিনি বানান বা প্রযোজনা করেন সেটা মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্পোরেট সংস্থা তারা দর্শক বলে কিছু কল্পনা করে না তারা উপভোক্তা বলে কল্পনা করে এই দুটো শব্দের মধ্যে বিশাল ফারাক আছে তারা কনজিউমার বলে দেখে এবং যে কারণে শব্দটা এখন হয়ে গেছে কন্টেন্ট গল্প কেউ বলছে না মানে সবাই বলছে কন্টেন্ট কনজিউম করে কন্টেন্ট কনজিউম করে তার ফলে দর্শকও নিজেকে কনজিউমার ভাবে এইটা যে শিফট এই শিফটের ফলে যে প্রবল বিপর্যয় ঘটেছে দর্শকদের জন্য এবং ফিল্ম মেকারদের বা যারা এই তথাকথিত কন্টেন্টের জগতে ভালো বা মন্দ যে কোনো কারণে হোক তারা বাসবাস করেন আমি তাদের মধ্যে একজন তাদের হয়েছে মহা বিড়ম্বনা কারণ মানে কনজিউমারের অ্যাটিচিউড সম্পূর্ণ আলাদা কনজিউমারের বক্তব্য হচ্ছে আমি তোমায় সময় দিচ্ছি অথবা টাকা দিচ্ছি তুমি আমায় কিছু করে দেখাও তুমি আমাকে আবার ভাবতেও বলছো তাহলে আবার তুমি কি করলে মানে যে অর্থে আপনি টুথপেস্ট কেনেন আপনার টুথপেস্টটা যদি এমন একটা টুথপেস্ট হয় যেটাতে বলা হয় যে না মানে এটা ভালো টুথপেস্ট কিন্তু এটাতে না ফল ফলবে আপনার দু বছর পরে দাঁত সাদা হবে মানে আমি কথার কথা বলছি তাহলে আপনি অ্যাজ এ কনজিউমার বলবেন যে আই এম গেটিং চিটেড ঠিক সেইভাবে একজন দর্শক যদি ছবি দেখে ভাবে যে ও ছবিটা আমাকে আরেকবার দেখে বুঝতে হবে আমি তাহলে তোমাকে আমার সময় বা আমার পয়সা যেটাই দিই না কেন 
আজকাল তো লোকের সময়টাকেও মানে ওইভাবে দেখে তাহলে তাহলে তুমি তো আমাকে বিট্রে করছো এইটা আবার মানে এই যে 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 কথাগুলো এতক্ষণ বলছিলাম তার উল্টো দিকে যে রিয়ালিটিটা এই দুটোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা ভাসমান এবার এটার কোথায় আমরা নিজেদেরকে পজিশন করব এবং কিভাবে করব যে কারণে ফোনিং এর ওই আলোচনাটাও খুব ইন্টারেস্টিং যে মেবি আ ফ্ল্যাবি অ্যান্ড আ ডাইগ্রেসিং ফর্ম ইজ প্রবাবলি বেটার দ্যান সাচ আ চিজেলড ফর্ম মানে তার মানে এই নয় যে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শিফট করব কারণ আমার ব্যক্তিগত জার্নি আমার জীবন আমার ডিটারমাইন করবে কিন্তু ইন জেনারেল সাধারণভাবে মনে হয় যে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা যে বাস্তব আর আমাদের ভেতরে যা ঘটছে তার মাঝখানে যে আমাদের একটা ত্রিশঙ্ক অবস্থা এইটা এটা নতুন এই এটার সঙ্গে কিন্তু আমি বলছি যে আমাদের আগের জেনারেশনের যারা ফিল্ম মেকার হ্যাঁ তারা কিন্তু এই এই ক্রাইসিসের মানে মধ্যে থাকেননি এই ক্রাইসিসটা এক্ষুনি দাঁড়িয়ে আমরা নিজেরাও পুরোটা বুঝতে পারছি কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে মানে আপনি যেটা বলছেন আমার শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে মানে এখন যখন প্রথম উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল তখন লোকে বুঝতো না এই ব্যাপারটা কি তো সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ নন্দিনী লেখার পরে আবার নবাব নন্দিনী আয়সা লেখা হয়েছিল ওই দুর্গ প্রাকার হইতে অঙ্গুরী ও বিসর্জন ছিল তারপরে আয়সার কি হলো এটা বলে না দিলে তো দশ মানে পাঠকের মন ভরছে না যে তার যারা এতদিন মঙ্গল কাব্য টাব্যতে অভ্যস্ত ছিল তার একটা নতুন আর্ট ফর্মকে বুঝতে পারছে না মানে আমরা কি আবার এত কিছুর পরে আবার সেই জায়গাতে মানে পৌঁছে যাচ্ছে নাকি এটাই মানে একটা অদ্ভুত কি হচ্ছে জানেন তো মানে যেটা সমাজেও ঘটছে যে দুটো বলয় একেবারে দুদিকে চলে যাচ্ছে মানে একটা বলয় যে এক্সপোজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানে সাহিত্যের সঙ্গে ছবি বানানোর সঙ্গে তার এক ধরনের রুচি তৈরি হচ্ছে আর একটা বলয়ের যেটা বৃহত্তর বলয় যেটা ফেসবুকের ভেতরে বনমন করে ঘুরছে এবং টিভি দেখছে সেটা যাচ্ছে একটা অন্য হেমিসফিয়ারে এবং এটা তো তার ফাইনালি তো জিনিসটা হবে হচ্ছে যে বাজার ভাগ করে দেবে কারণ এখন যেটা হয় যে বাজারের আওতার বাইরে আপনি যতই যা বলুন আপনি নন বাজার ডিটারমাইন করে বাজার কনস্ট্যান্টলি মানে বাজার বলে যে এটাই এটা 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 ওটা নয় ওটা নয় এটা সো এই কনস্ট্যান্ট ডিটারমাইনিং অ্যান্ড প্রিজামশন অফ হোয়াট দি অডিয়েন্স ওয়ান্টস এবং তার যে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে এই দুটো আলাদা আলাদা বলয়ের মানে দুটো কমপ্লিটলি মানে কি বলবো মানে এসকেপ ভেলোসিটিতে সরে যাওয়া দুটো আলাদা প্ল্যানেটের তার যে মানে কি বলবো মেট্রিক্সগুলো তৈরি হয়েছে বাজারে সেইগুলো খুব বিপজ্জনক এবং সেগুলো না কেউ কেউ কিছু ফিগার আউট করতে পারেনি আমি জাস্ট বলছি যে দের ইজ আ ম্যাসিভ কনফিউশন অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম কেউ স্বীকার করে না কারণ সবাই ফিট করতে চায় খুব তাড়াতাড়ি কারণ সবারই তো একটা ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবন থাকে কাজী ওটাকে ওইভাবে মানে এটা নিয়ে এখন তাত্ত্বিক আলোচনা করার সময়ও থাকে না ফিল্ম মেকারদের তো থাকেই না গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে উনিশশো উনচল্লিশ আর সুবালা যেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ গল্প সংকলন লাজুক লতার আছে উনিশশো চুয়ান্ন তে প্রকাশিত হচ্ছে তো এর মধ্যে আমি যেটা দেখছিলাম যে বিষাক্ত প্রেমের মধ্যে সেভাবে পার্সপেকটিভের জায়গাটা মানে ওখানে সরলা এবং সত্যর গল্পটা বলা হয়েছে যে এবং সত্যচোর এবং সরলা একজন সেক্স ওয়ার্কার যৌনপল্লীর একজন মহিলা তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কের গল্প এবং সেইটা এবং যেভাবে আমরা সিনেমাতে দেখছি তার কাছাকাছি একটা পরিণতি আমরা গল্পের মধ্যে কিন্তু তার চারপাশে আশেপাশে কিছু আর নেই মানে কোনো পরিপ্রেক্ষিতগত কোনো মানচিত্র সেই গল্পের মধ্যে আমরা পাচ্ছি না ইনফ্যাক্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের গল্প ওইগুলো যেখানে তিনি অতটা ওই মানে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং তার অন্তর্জগৎ এইটাই তার মানে পরিসর বেশি মাত্রায় ছিল আর দ্বিতীয় গল্পটা তো মানে পরের পর্যায়ের এবং যেটার প্রেক্ষাপটে একটা উদ্বাস্তু মানে দেশভাগ উদ্বাস্তু দের এদের মানে চলে আসা এর একটা পটভূমি রয়েছে এবং সেখানে মানে সুবালা যে মানে কাহিনীটা 
যেটা ওই চন্দন এবং সোমার হরেন এবং সুবলার যে গল্পটা রয়েছে আসলে যেটা চন্দন এবং সোমার গল্প হয়ে একেবারেই অনেকটাই বদলে গেছে কিন্তু ওখানে যে একটা মানে পটভূমি আছে ওই ওই উদ্বাস্তু হয়ে এই চলে এসেছে এবং সুবালা সে তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসছে এক বুড়ি দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে এবং সে ভিক্ষে করে রাস্তায় বাচ্চাকে রেখে ভিক্ষে করে যেটা কিছুতেই তার স্বামী হরেন মানতে পারে না কিন্তু ওখানেও যে মানে আমার নিজের মনে হয়েছে আমি নিজে ছবিটা দেখে এবং আমি গল্পটাও পড়লাম এর মধ্যে তাই সেটাতে যেটা মনে হয়েছে যে সুবালা হরেনের গল্পটার মধ্যে যে মানে খুব আমার সত্যি কথা বলতে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প না না খুব অসম্পূর্ণ একটা গল্প মনে হয়েছে মানে সেটার মধ্যে অনেকটা সম্ভাবনা ছিল কেন হরেন হঠাৎ করে বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল তারপরে সে দুধ খাওয়াতে নিয়ে এলো আবার চুরি বা কেন করলো এইরকম অনেকগুলো অসম্পূর্ণতা যেটা গল্পের মধ্যে ছিল ওটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এর মধ্যে সেই সম্ভাবনার জায়গাগুলোকে আপনি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লোর করেছেন মায়ের জঞ্জাল সম্ভাবনা আছে হয়তো কিন্তু সেটাকে এক্সপ্লোর করার যে জায়গাটা এটাকে আপনি খুব মানে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন আর কি বিশেষত এই সময়ে যখন এই গল্পটাকে আপনি এনে রেখেছেন এনে মানে এনে স্থাপন করেছেন আর কি এবং আমি আপনার একটা ইন্টারভিউতে শুনছিলাম যে এর মধ্যে অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে আমার এই ছবিটা দেখে যেটা মনে হয়েছিল যে এই পুরো সিনেমাটা এটা একটা স্পেকট্রামের মধ্যে মানে সাদা আলো ভেঙে সাতটা রং তৈরি হয়ে আবার সেটাকে নিয়ে আবার সাদা আলো তৈরি করা যেমন যায় তেমন ভাবে এই লেয়ার গুলোকে যদি ছবিটা দেখা যায় মানে বেরিয়ে আসে আর কি অনেকগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা আরেকটার সঙ্গে আরেকটা পর পর গল্পগুলো যেভাবে আসে এবং অনেকগুলোই সমান্তরাল গল্প রয়েছে এবং তার মধ্যে একটা কোথাও একটা প্যারালাল রয়েছে আর কি মানে যেটা আমার পরের বার মানে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল আর মানে আমি আমি আমার একটু ভাবনার কথা আপনাকে বলছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হলো যে এখানে তো প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা করে অতীত রয়েছে মানে সময় এবং চন্দনের যে তারা একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার চন্দন একটা প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত এক সময় তারপর সেই ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে সে ট্রেড ইউনিয়ন করত পার্টির সদস্য ছিল মানে সেখানে চাঁদা টাদা দিত এই সমস্ত করে সে তার একটা নিজের বাড়িও আছে কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত যে অবস্থানটা সেখান থেকে চাকরি চলে গেছে এবং সেখান থেকে সে মানে একটা ভাসমান একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে সে কি করবে বুঝতে পারছে না এবং সে আটারলি ফার্স্ট ফ্রাস্ট্রেটেড কোনো কিছুদিন শপিং মলে কাজ করার চেষ্টা করেছে সেখানে এই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং তারপর এখন ওই সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে ইত্যাদি ইত্যাদি এবার এই যে আমরা তারপরে দেখছি সোমা কাজ খুঁজতে যাচ্ছে এবং এই চন্দন সেও একটা নতুন কাজের দিকে যাচ্ছে এবং আমার খুব ইন্টারেস্টিং যেটা লেগেছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে ক্যামেরার মানে আপনি ভালো বলতে পারবেন আমার আমি জানি না আমার ভাবনাটা ঠিক কিনা এখানে সোমা যখন ওই একটা কোনো হাই রাইজার কোনো কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকছে সেখানে ওই লো অ্যাঙ্গেলের ক্যামেরা ওই পেছনে বিশাল বিশাল বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এবং তারপরে অনেকটা সময় ধরে লিফটে ওঠে এবং বোঝা যাচ্ছে যে যে জগৎটার মধ্যে ঢুকছে সেই জগৎটা ওর অচেনা একটা জগৎ আর অন্যদিকে চন্দন ওর ওই বিহারি সহকর্মীর সঙ্গে সে একটা ড্রাফ পেড মানে এর পেডলারের কাজ করার জন্য সে ওকে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা যাচ্ছে একটা বস্তি একটা মানে সেটা একটা লং শটে ছবিগুলো আসছে যেটা ওই একটা বস্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে ওই একটা রেল লাইনের ধার তারপরে এক পাশে কাঠের সমস্ত কথাগুলো লক পড়ে আছে সেখান দিয়ে পেরিয়ে পেরিয়ে নোংরা পথ এই আবর্জনা ইত্যাদি মানে এই দুটো মানে জগতে এদের দুজনের এরা এর মধ্যে ছিল না এরা দুটো আলাদা জগতের মধ্যে ঢুকছে এইগুলো মানে এই এই ভাবনাগুলোকে একটা ছিল কিন্তু আমি জানি না আমার ছবি দেখতে গিয়ে মনে হয়েছিল যে এবং একটা ভীষণ এই যে পার্টিক্যাল একটা ওপরের দিকে একটা একটা অন্য জগতে চলে যাচ্ছে যে লিফ্টে করে এবং সেখানে ওই যে ফরচুনা করলা করলা যে একটা গাড়ি হয় সেটা ইয়ে সেটা দিন পর্যন্ত জানতো না আর এই এবং এখানে গিয়ে যখন ওদের কনভারসেশন হচ্ছে তাদের নতুন এমপ্লয়ের সঙ্গে তখন ওই ভদ্রমহিলা মানে সোমার যিনি এমপ্লয়ার সে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করছেন তুমি ওদের বস্তিতে থাকো না তখন বলছে না বস্তিতে থাকি না আমাদের নিজেদের বাড়ি 
এবং ওই লোকটি আবার যে ওই ড্রাগের কারবার করে সে বলছে ওকে পারবে এটা তো দেখে মনে হচ্ছে সুখী মানুষ এবার এই যে লোক মানে এরা দুজনেই একটা অন্য অবস্থানে ছিল এবং আরেকটা দুটো আলাদা অবস্থানের দিকে যাচ্ছে একজন একটা অন্ধকার মানে তার স্থানচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে একটা অন্য অন্ধকার জগতের দিকে আর একজন একটা কাজ যেটা একটা সেটাও আরেকটা আলাদা জগৎ যেখানে পৌঁছচ্ছে এই প্যারালাল গুলো আমার মনে হয়েছিল খুব ইন্টারেস্টিং আর কি এখানে এটা তো একটা ক্লিয়ার কাট সোশ্যাল রিয়ালিটির ফল কারণ মানে এই পার্টটা অন্তত আপনি যে যে অংশটার কথা বললেন যে মানে ভারতবর্ষের নিম্নবিত্ত অংশের গত দশ বছরে একটা বড় অংশ খসে পড়েছে এবং ছিটকে গেছে মানে মানে স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে হ্যাঁ তারা তাল পায়নি তারা কোথায় গেছে সেটার একটা বয়ান ন্যাচারালি আপনি যদি এটার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন আপনার কন্টেন্টের প্রতি তাহলে সেটা অটোম্যাটিক্যালি ঘটবে আমাদের যেটা মানে এটা এ ছিল যে যে কানেকশনসগুলোকে আমরা দেখার চেষ্টা করব এবার কানেকশনসগুলোর প্রতি যদি আমি খুব কমিটেড থাকি যে কিভাবে কানেক্টেড হচ্ছে সব কিছু তার থেকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বেরোবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা অর্গ্যানিক হবে মানে আমি নিজে থেকে আসলে এই ছবিটার ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা চাপিয়ে দিন এরকম অর্গ্যানিক্যালি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বেরিয়েছি যে সব কিছু যে দূর থেকে দেখা প্রায় ইন্টারভিউ না করা কোনো কিছু গোটা ছবিটাতে একটা খুব সচেতনভাবে একটা নন ইন্টারভেনশনিস্ট একটা একটা স্টাইল ছিল যেটা ধরুন ফোরিংয়ে একেবারেই নেই ভালোবাসা শহরেও নেই হ্যাঁ ভালোবাসা শহর খুব ইন্টেন্স কাজ থেকে দেখা মানে ঠিক আছে মাঝে মাঝে দূরে সরে যাওয়া আছে কিন্তু এই যে একেবারে নির্মোহভাবে দূর থেকে দেখার একটা যে চেষ্টা মায়ের জঞ্জালে ছিল এটা কিন্তু এরম নয় যে এটা আমরা আগে থেকে আমরা ডিসাইড করে করব বলে ভেবেছি আমরা দেখেছিলাম যে এই যে দুটো গল্প এই দুটো গল্প কলকাতার একেবারে প্রান্তিক কিছু মানুষের ছন্ন ছাড়া হয়ে যাওয়ার গল্প তো এই দুটো গল্পের মধ্যে কানেকশানটা দেখি কি হয় এই দেখি কি হয় বলতে গেলে যখন বলছি তখন আমি এই প্রসেসটাকে ন্যাচারালি ইভলভ করতে দিচ্ছি যে এই কানেকশানগুলো নিজেকে সাজেস্ট করুক রাদার দেন আমি ডেলিভারেটলি কিছু করে দেখিয়ে দিচ্ছি লেট দেন কাম অন ইটস ওন বাই ওয়ে অফ এক্সপ্লোরেশন তো ছবিটার আমাদের এটা এটাই প্রজেক্ট ছিল যে উইল স্ট্যান্ড ব্যাক অ্যান্ড লেট দ্য কন্টেন্ট অর লেট দ্য স্টোরি অর লেট দ্য ন্যারেশন ইভলভ বাই জাস্ট আওয়ার মানে কি বলবো আনভেভারিং অ্যাটেনশন টু ইট নট বাই ম্যানিপুলেটিং দ্যাট কন্টেন্ট হ্যাঁ তো যেটা বেরোচ্ছে যেটা আপনি দেখছেন ওটা কিন্তু ওই ওটার ওটার প্রতি বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত থাকার ফলেই হয়তো হচ্ছে ভদ্রমহিলা বলছেন যে তোপসিয়াটা যেন কোথায় তো মানে তারা জানেও না যে তারা মালদ্বীপে মানে হয়তো ছুটি কাটাতে যাওয়ার প্ল্যান করে কিন্তু এই শহরের হ্যাঁ ওই যে মেসমশাই বলে যাকে যে ভদ্রলোক আর কি বয়স্ক ভদ্রলোক এবার মানে আমার মানে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যে ওর যে ঘরটা মানে পুরো ফ্ল্যাটের মধ্যে ওটা কিন্তু মানে ওই ঘরের দেওয়াল মানে ঘরের মধ্যে অনেক পুরনো জিনিস রয়েছে সেখানে একটা বাল্ব রেডিও রয়েছে একটা সেলাই মেশিন রয়েছে একটা পুরনো ট্রাঙ্ক রয়েছে দেওয়ালে জীবনানন্দের ছবি আছে শেখ মুজিবের ছবি আছে লীলা মজুমদারের ছবি আছে এরকম সব ছবি এবং তার স্ত্রীর ছবি তো আছেই এবার ওইখানে আমার একটা জায়গায় মনে হচ্ছিল যে এই ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানি না কিন্তু তিনি মোটামুটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত একটা শ্রেণী থেকে উঠে এসেছেন এবার তার বাধ্য তো তিনি তার ছেলের সঙ্গে থাকেন যে ছেলে এখন বাড়ির ঘরে বিশাল করে গুরু রবিশঙ্করের ছবি টাঙিয়ে রাখে মাথার কাছে কিন্তু সেখানেও একটা ক্লাসগত পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে মানে একই বাড়িতে থাকেন কিন্তু তারা দুটো আলাদা জগতের মানুষ তা তিনি বরং অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারেন ওই মেয়েটির সঙ্গে সোমার সঙ্গে তার স্বপ্নগুলো মানে এই যে নিম্নবিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সোমা আর কোনো এক সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের ওই মেসমশাই তারা কোথাও একটা জায়গায় কানেক্ট করেন করে 
যে মানে এইখানে যে এই যে পুরো একটা জায়গায় চ্যুতি হয়ে যাচ্ছে মানে স্থানচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে শ্রেণিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে মানুষগুলোর কিন্তু এটাও বোধ হয় একটা জায়গা মানে বিশেষ করে এই সম্পর্কটা খুব খুব একটা সুন্দর সম্পর্ক এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সোমার যে মানে একটা জায়গা তৈরি হয় একটা তারা তারা যে একটা স্পেস শেয়ার করে সেটা খুব একটা জায়গা মানে যেটা আমার মনে হয় এখানে দুটো মানুষ কাছাকাছি আসছে একটা জায়গায় যে ওই ভদ্রলোক কিন্তু তার ছেলে ছেলে সে যখন উনি যখন বলছেন যে তোমার ছেলে কি চিরকাল নিজে থাকবে না কিন্তু সেটা মনে রেখো যে মানে উনি ছেলের সঙ্গে থেকেও সেই ছেলে তার থাকেনি মানে এই একটা জায়গা আছে মানে তৈরি হয় এবং এই গল্পটাতে একমাত্র এই পার্টটাতেই আমার মনে হয় যে কোথাও হয়তো যারা গল্পটা বলছে তারা কিছুটা ঢুকে পড়েছে মানে তারা হয়তো মানে এক ওই যে কথাগুলো বললাম যে আমরা ইন্টারভিউ করতে চাইনি একমাত্র পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওপি করিমের যে সংলাপগুলো সময় এবং ওনার নাম সুধাময় মানে আমরা আমরা সুধাময় বলে রেফার করি কারণ স্ক্রিপ্ট ওইভাবে কারণ এখন লোকের নাম না থাকলে না মানে সংলাপ লেখা মুশকিল হয়ে যায় রেফার করা মুশকিল হয়ে যায় ওনার নাম আমরা সুধাময় দিয়েছিলাম যদিও কেউ ডাকেন না ওনাকে এই ছবিটাতে তো তার যে সংলাপের মধ্যে কোথায় কোথাও একটা ওই ব্যাপারটা আছে যে মানে আমরা হয়তো অ্যাভয়েড করতে পারিনি আমাদের ঢুকে পড়াটা আর আর একটা জিনিস আমি আমার এটা মনে হয়েছিল যে এইখানে দুটো গল্পের মধ্যে একটা করে এই সাপ্লট আছে মানে ওই বিউটি এবং সত্যর যে গল্পটা সেখানে যে ওই গণেশ বাবু আসছেন মানে প্রাপ্ত বসু যেটা অভিনয় করেছেন তো সেই গণেশ বাবুর যে গল্পটা সেখানে সে ওই একটা অতীতের মধ্যে আটকে পড়ে আছে মানে মা এই করতেন মা ওই করতেন সে মাও আর নেই সেই জড়ো নেই এই সমস্ত আর কি এবার এবং সেটা সে যখন ওই বিউটি যখন বলে যে আমাকে তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাখো ইত্যাদি ইত্যাদি সে সেটার মধ্যে সে ঢোকে না মানে সে ওই পুরনো গল্প বলতেই ভালোবাসে কিন্তু ওয়্যার অ্যাজ এই যে গল্পটা মানে এই সুধাময় বা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটি তিনি তার চারপাশে নানান অতীত এর মধ্যে রয়েছেন কিন্তু তিনি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সময়টাকে স্বীকার করে চলেন বা সামনের দিকে তাকান মানে তিনি খবরাখবর রাখেন তিনি মানে ট্যাবে বই পড়েন সেটা বড় কথা নয় কিন্তু তিনি এই পরিবেশ বদলাচ্ছে সময় বদলাচ্ছে এবং পৃথিবীর আগামী ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নিয়ে ভাবেন এর মধ্যে মনে হয় একটা কোথাও মানে ওই অতীতে আটকে পড়ে যাওয়া এবং সামনের দিকে তাকানোর মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হয় আর একটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল যে বাচ্চা ছেলেটা বলছে অবিমৃশ্যকারিতা মানে কি বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে যে 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 বাবাই সবচেয়ে বেশি অবিমৃশ্যকারিতার কাজটা করছে আর কি রাখা হয় পুরোটা জুড়ে আমরা দেখি প্রথম থেকে শেষ অব্দি যে টাকা নেয় না এখানে একটা ওই একটা মানে প্রায় বলা যেতে পারে সেই একটা শহরের প্রতিরূপ হিসেবে আগামী সময়ের প্রতিরূপ হিসেবে মানে তাকে আপনি ওইখানে আমি চেষ্টা করেছি ইমেজ না তৈরি মানে খুব মানে এটা এটা না এটা মানে ভীষণ বিপদ বলে মনে হয় যে কোনো কিছু মানে এটার মানে কি তৈরি করার হ্যাঁ এবং সেটাকে না করা বারবার যে নাথিং মিনস এনিথিং মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি ওটাই হ্যাঁ কিন্তু ওই আর কি একটা কোথাও তো এই যে অবিশ্বাস্য একটা কি বলবো গার্বেজ তৈরি হয় এই মানে আন্তঃসম্পর্কের যে টক্সিসিটি থেকে হ্যাঁ যে প্লাস্টিকটা বেরোয় সেই প্লাস্টিক তো কোথাও গিয়ে জমা হয় সেই প্লাস্টিকটা কোথাও গিয়ে জমা হয় এবং মানে ইটস ওনলি ম্যাডনেস দ্যাট উইল ক্লিন ইট এবার কি হচ্ছে এটা মানে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবার এই আমি হয়তো চেষ্টা করেছি আমি মানেটা অ্যাভয়েড করার কিন্তু এটা সম্ভবত আমার ব্যর্থতা যে এটা ওই মানে ওটা একটা মানের দিকে চলে কারণ আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোটা শিক্ষা ব্যবস্থা চিন্তা প্রক্রিয়া হচ্ছে একটা মানে তৈরি করার দিকে বিকজ ইউর অলওয়েজ মানে সিকিং সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড মিনিং তো আমি যত চেষ্টা করেছি যে আই উইল মেক ইট মিনিংলেস হ্যাঁ বাট আই অ্যাম মানে আমি আমি তো আমার বুদ্ধি এবং শিক্ষা দ্বারা মানে সীমাবদ্ধ তো তার ফলে ওটা ঘটেছে মানে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে এমন কিছু করার যেটার কোনো মানে দাঁড়ায় না আমি বলছি যে আমি কোনো মানে আরোপ আরোপ করব না আমি শুধু পাশাপাশি রেখে কিছু অদৃশ্য কানেকশান তৈরি করব কত কোনো মিনিংলেস ঘটনার তার থেকে আমি যে গন্ধটা বেরিয়ে আসবে সেই গন্ধটাকে সাজাবো তার উপরে একটা নিয়ন্ত্রণ রাখবো কিন্তু আই উইল নট টেল ইউ হোয়াট দ্যাট স্মেল ইজ অ্যাবাউট এইটা যদি একজন দর্শক তার ভেতর থেকে 
মানে মস্তিষ্কের পরের স্তরটায় গিয়ে যদি একটা জিনিসকে এক্সপিরিয়েন্স করেন তাহলে হয়তো সেটা একটা ইন্টারেস্টিং মানে জায়গায় যাওয়া যেতে পারে সো মানে আই এম সেইং যে আমি অর্থহীন কিছু করতে চাইছি আমি বলছি যে আমি সিগনিফিকেন্স অ্যাভয়েড করতে চাইছি যত দিন যাচ্ছে আমি কোনো কিছুকে সিগনিফাই করতে অ্যাভয়েড করতে চাইছি আমি চাইছি দ্যাট দ্য মানে দ্য কানেকশানস অফ থিংস ক্রিয়েট দেয়ার ওন মানে কি বলবো ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড ডাইনামিক মিনিং মানে এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে সেটা যেটা কনস্ট্যান্টলি একটা পেন্ডুলামের মতো ইন কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স একটা মিনিং তৈরি হয় কারণ সেটাই আমার জাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা কারণ আমার আমার আমি এমন একটা ফ্লাক্সের মধ্যে থাকি আমি বলতে আমরা সবাই থাকছি এখন যে আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা এতটাই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এবং যারা একটু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী তারা যদি একটু পড়াশুনো করেন যে কি হচ্ছে আসলে টেকনোলজির জগতে তার তার যদি সামান্য ছায়াও আমি আমার মানে জীবনে দেখতে পাই বা বুঝতে পারি তাহলে আমি বুঝব যে আমার মানে কোনো রকম নিশ্চিন্ততার আড়াল এর মধ্যে থাকাটাই হ্যাঁ মানে একটা উট পাখির মতো জীবন হবে আর একজনের পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে এখন তার চারপাশে নানান কিছু ঘটে চলেছে একটা ক্যাকোফেনি একটা ওই এই এই কতগুলো জায়গা খুব মানে অদ্ভুত মানে একটা এটা অবশ্যই একটা সিনেমাই পারে এইরকম ভাবে স্তম্ভ আমরা এই পার্টিকুলার ছবিতে আমরা সাউন্ড করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য একটা কি বলবো এক ধরনের প্রসেস ফলো করেছি আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই ছবিটাতে আমরা মিউজিক ব্যবহার করব না করব না মানে করব না না কিন্তু আগে আমরা সাউন্ড দিয়ে ছবিটাকে বলবো তারপরে যদি দেখি মিউজিক লাগে তাহলে মিউজিক ব্যবহার করব কিন্তু মিউজিকটা এমনভাবে ব্যবহার করব ওটা অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডের তলা থেকে বেরোবে আবার সাউন্ডের মধ্যে ঢুকে যাবে মানে কখনো যেন সেটা মিউজিক বলে আমাদের কমেন্ট মিউজিকটা এক ধরনের কমেন্ট্রি সেই কমেন্ট্রিটি যেন না মনে হয় মানে সেটা যেন অবচেতনে ঘটে এই যে আপনি যেটাকে হর্ন বলছেন ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিউজিক কিন্তু শুনতে লাগছে হর্নের মতো মানে আমরা ডিজাইনটাই ওভাবে করেছি যে যাতে বোঝা মানে ওটাকে মিউজিক বলে বোঝা যায় না যায় ওই ডিসিপ্লিনটা রাখা ছিল যে আমরা ওই ওই যেটা বলছিলাম যে বারবার যে আমি বারবার নিজেকে বিরত করছি কমেন্ট করার থেকে তো ওই মানে আমি বলছি আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছি কিন্তু আমি চুপ করে থাকছি এটা যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যদি প্র্যাকটিসটা করি সেই প্র্যাকটিসটাই ছবিটার ক্ষেত্রে আমরা বারবার করার চেষ্টা করেছি যে ঘুরিয়ে করা যায় কি আমাদের প্রায় সময় সে আমি ছোট্ট করে একটুখানি জিজ্ঞেস করি এই দুটো বাকি এই যে দুটো ছবি মানে লাভলি মিসেস মুখার্জি এবং এই একটি বাঙালি ভূতের গল্প এটা তো মানে এই দুটোর মধ্যে একটা সামাজিক শ্লেষ এবং সেটা মজার ছলে বলা কাজ করে তো এই ধরনের ছবি নির্মাণ এর মানে পেছনে কি কোনো বিশেষ ভাবনা আছে আমার কমেডি খুব পছন্দের ফর্ম যদিও আমার কাজ দেখে সেটা মানে এখনো হয়তো মানে ওরকমভাবে আমি করিনি সেইভাবে আমাকে লোকে খুব সিরিয়াস বলে লোক বলে মানে মনে হয় ছবিগুলো দেখে আমি আসলে খুব একটা সিরিয়াস লোক নই আমি আসলে খুব একটা ফাজিল লোক এবং আমার ধরনের ফাজিলামি হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র বাঙালির পড়ে আছে হ্যাঁ আর কিছু কোথায় আমাদের পড়ে নেই খুব একটা কারণ খুব সিরিয়াসলি আমাদের সমাজ নিয়ে কথা বললে কতদূর পৌঁছানো যায় আমি এখন খুব নিশ্চিত নই তো আমার কাছে ফাজলামিটা একটা অসম্ভব ভ্যালিড একটা মানে একটা রাস্তা এবং আমি চাইবো যে আরও বেশি যাতে আমি ফাজিল ছবি বানাই সেটার মানে মুশকিলটা হচ্ছে যে কমেডি বলতে লোকে ভাঁড়ামি বোঝে 
ওই আবার অ্যাজ আ কনজিউমার এবং সেইটাতে আবার একটা প্রবলেম হয় কারণ মানে আমি যখন কিছু করতে গেছি আমাকে অনেকেই বলেছে এটা না মানুষ বুঝবেই না হাসবে না তো এটা বারবার শুনতে হয়েছে কিন্তু মানে আমার খুব ইচ্ছা কমে মানে কমেডি করা আমার কমেডি মনে হয় যে মানে 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 পরশ পাথর আমার অন্যতম প্রিয় ছবি মানে আপনার সঙ্গে এই ভাবনা চিন্তা গুলোকে একটু বলার সুযোগ পে তো অনেক ধন্যবাদ নরেন্দ্রা আজকে তাহলে আমরা শেষ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন নমস্কার আপনি খুব ভালো থাকুন